హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఇఫ్రాన్ మీ చూస్తున్నారు సైన్స్ ఛానల్ ఆఫ్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి రీజనింగ్ ట్రిక్స్ దిశలు డైరెక్షన్స్ పార్ట్ టూ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ ఎవరైనా పార్ట్ వన్ చూడకుంటే ఆ వీడియోని కూడా చూడండి అండ్ ఈ వీడియోలో పార్ట్ టూ అన్ని మోడల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎవరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు మా ఛానల్ కొత్త అయితే ఆబ్వియస్లీ చాలామంది కొత్త ఉంటారు మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేస్తాం మనం ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేద్దాం దీనికంటే ముందు ఎవరైనా పార్ట్ వన్ అయితే చూడకుండా ఉంటే కంపల్సరీ పార్ట్ వన్ ని చూడండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మీకు ఇవి క్లియర్ గా అర్థం అవుతాయి డైరెక్షన్స్ ఎలా గీసుకోవాలనేది పార్ట్ వన్ లో తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ పార్ట్ వన్ లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ చేస్తాం ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ కానీ చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇఫ్రాన్ తన ఇంటి నుండి ఉత్తరం వైపునకు ఇరవై మీటర్లు నడిచి తిరిగి కుడి వైపునకు ముప్పై ఐదు మీటర్లు నడిచి మరలా కుడి వైపుకు తిరిగి ఇరవై మీటర్లు నడిచాడు తిరిగి కుడి వైపున ఒక నలభై మీటర్లు నడిచాడు మరి ఇప్పుడు అతను తన ఇంటి నుండి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు ఏ వైపునకు ఉన్నాడు సో ఈ క్వశ్చన్లో మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు మరియు ఏ వైపునకు ఉన్నాడు ఇవైతే మనం అయితే కనుక్కోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ కానీ మనం చూసినట్లయితే తన ఇంటి నుండి ఉత్తరం వైపుకు ఇరవై మీటర్లు నడిచాడు అనమాట ఉత్తరం అంటే ఏ దిక్కు ఫ్రెండ్స్ ఆ దిక్కులు తెలియాలంటే ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి దిక్కుల్ని రాసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ సో ఇది రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుద్ది చూడండి ఇప్పుడు ఉత్తరం అంటే ఏది నార్త్ సో నార్త్ వైపుకు ఎన్ని కిలో ఎన్ని మీటర్లు నడిచాడు ఇరవై మీటర్లు సో నార్త్ అంటే ఇది అనమాట అంటే అప్ సైడ్ అప్ సైడ్కి గీత గీసుకొని ఇలా పెట్టుకుంటాం ఎంత నడిచాడంటే ఫ్రెండ్స్ ఇరవై మీటర్లు నడిచాడు సో ఈ ఇరవైని ఇక్కడ వేసుకున్నాం తర్వాత తిరిగి కుడి వైపునకు ముప్పై ఐదు మీటర్లు నడిచాడు కుడివైపు నార్త్కి కుడివైపు ఏదవుద్ది ఈస్ట్ అవుద్ది అలాగని మీకు కానీ తెలియకపోతే చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఆరో మార్క్ని మీరు చూస్తున్నట్లయితే మీకు కుడివైపు ఏదవుద్ది ఇదవుద్ది సో ఇక్కడ ఇలా గీత వేసుకొని ముప్పై ఐదు మీటర్లు నడిచాడు వేసుకున్నాం ఓకేనా తర్వాత మరలా కుడి వైపు తిరిగి ఇరవై మీటర్లు నడిచాడు ఇప్పుడు దీనికి కుడి వైపు ఏది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ ఆరో మార్గు దగ్గర నిలబడి చూస్తున్నట్లయితే మీ కుడి ఏది అవుద్ది డౌన్ సైడ్ అవుద్ది ఓకేనా డౌన్ సైడ్ అనేది మీ కుడి వైపు అవుద్ది అప్పుడు ఎంత నడిచాడు కుడి వైపుకి ఇరవై మీటర్లు నడిచాడు ఓకేనా సో ఆ ఇరవై మీటర్లనే మనం ఇక్కడ గీసుకుంటాం ఇరవై మీటర్లు అని ఇక్కడ రాసుకుంటాం అతను తిరిగి ఏం చేశాడంటే కుడి వైపునకే మళ్ళీ కుడి వైపునకే నలభై మీటర్లు నడిచాడు ఇప్పుడు ఈ కుడి వైపు దీనికి కుడి వైపు ఏదొద్ది ఇక్కడ యారో మార్గు దగ్గర మీరు నిలబడి కానీ చూస్తున్నట్లయితే మీకు ఈ యారో వైపు వైపు చూడండి వైపు కానీ చూస్తున్నట్లయితే మీ కుడి వైపు ఏదొద్ది ఇచ్ సైడ్ అవుద్ది వెస్ట్ సైడ్ అవుద్ది ఒకదా పడమర సైడ్ అవుద్ది సో కుడి వైపునకి ఎంత నడిచాడు నలభై మీటర్లు నడిచాడు సో నలభై మీటర్లు ఈడ వేసుకుంటాను ఈ కొంచెం ఎందుకు ఎక్కువ వేసానంటే ముప్పై ఐదు కంటేను నలభై ఎక్కువ ఓకేనా ఈ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి ఇరవైలు సో ఈ డిస్టెన్స్ని మనం ఆడు ఇచ్చిన మీటర్ల ప్రకారం డిస్టెన్స్ని కూడా పొడిగించుకుంటూ వేసుకోవాలన్నమాట ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని ఎక్కువగా తక్కువ ఉన్నదాన్ని తక్కువగా సో అందుకని వేసాను ఇప్పుడు ఎన్ని మీటర్లు నడిచాడు కుడివైపుకి నలభై అయితే ఇప్పుడు అతని ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు అన్నది మొదటి ప్రశ్న ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి అతను స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇది మొత్తం తిరుక్కొని వచ్చాడు తిరుక్కొని యథాస్థితికి తన స్థానానికి వచ్చి ఇంత ఇంకా ఎంత దూరం నడిచాడు ఎక్కువగా ఐదు మీటర్లే నడవడం అనేది జరిగింది చూడండి ఇక్కడికి ముప్పై ఐదు అయితే ఈ కొంచెం నడిచాడు అంటే ఐదు మీటర్లు నడిచాడు అలా కాకపోయినా మీకు ఇంకా సింపుల్గా చూడండి ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్ సేమ్గా ఉన్నాయి సో వీటిని కొట్టేస్తాం ఇంకా ఈ ఆపోజిట్ సైడ్స్ని కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనకి బాక్స్ టైప్లో వచ్చినట్లయితే ఆపోజిట్ సైడ్స్ని చూసుకోవాలి ఈ ఆపోజిట్ సైడ్స్ని ఈక్వల్గా ఉన్నాయి తీసేసాం సారీ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆపోజిట్ సైడ్స్ని కానీ చూసినట్లయితే మనకు రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయో లేవు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి మనం దీన్ని తీసేయాలి అప్పుడు మనకి ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఇతను వచ్చేసి తన ఇంటి దగ్గర నుంచి తన ఇంటి ఇది ఇల్లు ఇది ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు ఫైవ్ మీటర్స్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఐదు మీటర్లు నెక్స్ట్ ఇంకేం అడిగాడు మరియు ఏ వైపునకు ఉన్నా
ఐదు మీటర్లు పడమర అనేది ఆన్సర్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాం ఇది కూడా సింపుల్గానే ఉంటుంది ఒక బాలుడు తన సైకిల్ను ఉత్తర దిశగా నడిపాడు తర్వాత ఎడం వైపుకు తిరిగి ఒక కిలోమీటర్ ప్రయాణించి మళ్ళీ ఎడం వైపుకు తిరిగి మరియు రెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు అతను తన ప్రారంభ స్థానానికి ఒక కిలోమీటరు దూరంలో ఉన్నాడు మరి అతను మొదట్లో ఉత్తరం వైపు ఎంత దూరం ప్రయాణించాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మొదట ఏం చెప్పాడంటే ఒక బాలుడు తన సైకిల్ని ఉత్తరం దిశగా తీసుకెళ్లాడని చెప్పాడు కానీ ఎన్ని కిలోమీటర్లు తీసుకెళ్లాడని చెప్పలేదు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఆ ఉత్తరం దిశగా ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడు అన్న దాని గురించి తెలుసుకోవాలి ఓకేనా ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి దిక్కిలను గీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇవి గీసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుందని అంతే అవసరం కూడా లేదు కొంతమందికి అయితే నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ మొత్తంగా ఏ దిశగా నడిపాడు ఉత్తరం ఉత్తరం దిశగా నడిపాడు ఎంత నడిపాడో మనకు చెప్పలేదు సో ఉత్తరం వేసుకుంటాం మళ్ళీ తర్వాత ఎడం వైపుకు తిరిగి ఒక కిలోమీటర్ ప్రయాణించాడు అనమాట ఉత్తరానికి ఎడం వైపు ఏది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఇది ఎడం వైపు సో ఎడం వైపుకి ఎంత కిలో నడిపాడు ఒక కిలోమీటర్ని మళ్ళీ ఎడం వైపుకు తిరిగాడు మరియు రెండు కిలోమీటర్లు నడిచాడు మళ్ళీ వచ్చేసి ఎడం వైపుకు తిరిగాడు ఇప్పుడు దీనికి ఎడం వైపు ఏది వెస్ట్కి ఎడం వైపు ఏదవుద్ది ఫ్రెండ్స్ కిందికి అవుద్ది ఓకేనా ఇప్పుడు ఎడం వైపుకి ఎంత నడిపాడంట రెండు కిలోమీటర్లు నడిపాడు ఓకేనా తర్వాత అతను తన ప్రారంభ స్థానానికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు అంటే అతను ఇది తన ప్రార ప్రారంభ స్థానం అనుకున్నట్లయితే మనం ఇది మొత్తం నడిచిన తర్వాత ఇక్కడికి అతను ఒక కిలోమీటరు ఒక కిలోమీటరు దూరంలో ఉన్నాడు మరి అతను మొదట్లో ఉత్తరం వైపు ఎంత దూరం ప్రయాణించాడు ఇప్పుడు అతను వచ్చేసి ఇది నడిచాడు కదా ఇది ఎంత దూరం నడిచి ఉంటాడు బైస్కైకిల్ని సైకిల్ని ఎంత దూరం నడిపి ఉంటాడు అనేది మనం కనుక్కోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఆపోజిట్గా ఈ ఒకటి ఒకటి ఆపోజిట్ ఈక్వల్ ఎందుకంటే ఒక కిలోమీటర్ ముందు నడిపాడు కానీ ఇప్పుడు అతను ఆ ప్లేస్కి అంతే దూరంలో ఉన్నాడు ఓకేనా సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అలాగే ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు కిలోమీటర్లు అనేది అతను వచ్చాడు సో దీని ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాలి నా అర్థం అనేది ఓకేనా ఎంత దూరం అనేది ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు అతనికి ఇక్కడ నుంచి అంత డిస్టెన్స్ అయినప్పుడు దీనికి దీనికి సేమ్ ఉంటుంది సో మనకి ఉత్తరంకి రెండు కిలోమీటర్లే నడుచుంటాడు నడుపుంటాడు బండిని ఓకేనా సైకిల్ని రెండు కిలోమీటర్లు నడుపుంటాడు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి రెండు అవుద్ది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక కిలోమీటర్ అనేది తీసుకొచ్చాడు ఫస్ట్ దాని తర్వాత రెండు కిలోమీటర్లు నడిచాడు ఇప్పుడు ఆ సైకిల్ నుండి ఆ సైకిల్ ఇంటి వద్ద నుంచి అతను ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కానీ మనం చూసినట్లయితే ఒక కిలోమీటర్ ఉంది అంటే ఇది స్క్వేర్ షేప్లో వచ్చింది చూడండి సో స్క్వైర్లో ఏంటి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ నేను ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే ఈక్వల్గా లేనప్పుడు మైనస్ చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఎంత నడిపాడు అన్నాడు ఇక్కడ ఈ రెండు ఆపోజిట్గా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అండి ఇక్కడ రెండు కిలోమీటర్లు అయినప్పుడు అతను ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయిగా ఈ రెండు ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఈక్వలే కదా స్క్వైర్లో సో ఇది రెండు అయినప్పుడు ఇది రెండు అవుతుంది సో రెండు కిలోమీటర్లు అతను సైకిల్లో ఉత్తరం వైపుకి నడిపాడు సో ఆన్సర్ రెండు కిలోమీటర్లు అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ డైరెక్షన్స్ ఏదైతే దిశలు ఉందో ఆ టాపిక్ అనేది కొంచెం పెద్ద టాపికే ఓపిక్గా ఉండాలి మీరు నేను ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా క్లియర్గా చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ని ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి అండ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను అది కూడా చూడండి అండ్ దాని తర్వాత ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాను దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇవి క్లియర్గా చూసుకుంటూ వెళ్తూనే అర్థమవుతూ ఉంటాయి మనకి దీంట్లో మూడు మార్కులకు కానీ ఒకటి నుంచి మూడు మార్కుల లోపల కానీ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో అండ్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఎలా చేయాలన్న దాని గురించి ఇది పార్ట్ టూ మాత్రమే మళ్ళీ ఇంకో పార్ట్ కూడా చూ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ కంటిన్యూస్గా చూస్తూ ఉండండి ఒక కారు డ్రైవరు తన కారును ఆరు కిలోమీటర్లు ఉత్తర దిశగా నడిపాడు తర్వాత తూర్పున ఒక పన్నెండు కిలోమీటర్లు తిరిగాడు మరియు ఎనిమిది కిలోమీటర్లు దక్షిణ వైపుకు తిరిగాడు మరియు పన్నెండు కిలోమీటర్ పరమరకి ప్రయాణించాడు ఆ తర్వాత మరల ఉత్తరం ఈ రెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు మరి తను ప్రారంభించిన స్థానానికి ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు అని అయితే అడగడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ వచ్చేసి ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు అని అయితే అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనకు తెలిసిన విధంగా ఏంటంటే మనం వచ్చేసి ఇది గీసుకుంటాము దిక్కుల్ని గీసుకుంటాం ఈ దిక్కులు మనకి ఎలాగో తెలుసు ఇది నార్త్ అవుతుంది ఇది సౌత్ అవుతుంది ఇది
సో ఈ నార్త్కి వచ్చేసి అతను ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడు అంటే ఆరు కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడు సో ఇక్కడ ఆరు అని అయితే రాసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత తూర్పునకు పన్నెండు కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడు తర్వాత తూర్పు సైడ్కి తూర్పు అంటే ఇదే కదా సో తూర్పుకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడు పన్నెండు కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు దక్షిణ వైపుకి వెళ్ళాడు ఇక్కడ నుంచి దక్షిణం ఏది సౌత్ అంటే కిందకి దక్షిణం సో దక్షిణానికి ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో దానికి బట్టి మనం వేసుకోవాలి సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఇక్కడ వేసాను చూడండి స్టార్టింగ్ పాయింట్ పన్నెండు తర్వాత ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అంటే కొంచెం డిస్టెన్స్ పెంచాను అనమాట సో ఇలాగ వేసుకోవాలి అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది మరియు పన్నెండు కిలోమీటర్లు పడమరకి ప్రయాణించాడు ఇక్కడ నుంచి పడమర అంటే ఏంది వెస్ట్ వెస్ట్కి ఎన్ని కిలోమీటర్లు పని ప్రయాణించాడు పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఓకేనా పన్నెండు కిలోమీటర్లు పడమరకు ప్రయాణించాడు ఓకేనా ఆ తర్వాత మరలా ఉత్తరం రెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి అతను వచ్చేసి ఉత్తరానికి రెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు అయితే మరి తను ప్రారంభించిన స్థానానికి ఎన్ని కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉన్నాడు అనేది అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్ని మనం తీసేయాలని చెప్పాను స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇలాంటి బాక్స్ వచ్చినప్పుడు సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ని నేను తీసేసాను దీన్ని తీసేసాను ఇంకా మిగిలింది ఏంది ఈ ఆరు మిగిలింది వచ్చేసి ఈ ఆరు ఈ రెండు తర్వాత ఈ ఎనిమిది ఇక్కడ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అని ఇచ్చున్నాడు వీడు వచ్చేసి ఉత్తరంలో మొత్తం ఎంత తిరిగాడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఆరు కిలోమీటర్లు వచ్చాడు దాని తర్వాత ఇది మొత్తం తిరుక్కొని వచ్చిన తర్వాత ఇది రెండు కిలోమీటర్లు వచ్చాడు అనమాట ఉత్తరం దిక్కుకి సో ఆరు ప్లస్ రెండు పూర్తిగా ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వచ్చేసి ఉత్తరం దిక్కున ప్రయాణించాడు ఓకేనా మరి ఇక్కడ కూడా ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించున్నాడు సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అనమాట ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు అతను ఎంత దూరం ప్రయాణించాడు అని అయితే అడిగాడు చూడండి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడికే వచ్చి ముగించాడు మరి ఎనిమిది ఎనిమిది ఈక్వల్ అయినప్పుడు అతను ఎక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఎనిమిది ఎనిమిది ఈక్వల్ అయ్యి అంటే అతను ఇక్కడ ప్రారంభించాడు మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చి ఆగాడు మరి అతను ప్రారంభించిన స్థలానికి దూరం ఎంత దూరంలో ఉన్నాడంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు జీరో కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాడు యథాస్థానంలో ఉన్నాడు అతను ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించాడు అక్కడికే వెళ్తాడు ఆపోజిట్ సైడ్స్ అన్నీ ఈక్వల్ అయ్యాయి సో అతను జీరో కిలోమీటర్స్లో దూరంలో ఉన్నాడు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి జీరో అతను ఏ స్థానంలోనో అక్కడే ఉన్నాడని ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూడబోయే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ముందు మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ కంటేనూ కొంచెం డిఫర్గా ఉంటుంది క్లియర్గా గమనించండి దీంతో మీకు అన్ని డౌట్స్ అయితే క్లియర్ అయిపోతాయి ఒక వ్యక్తి తాను ఉన్న స్థానం నుండి తూర్పునకు అభిముఖంగా ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించాడు ఎడం వైపుకు తిరిగి పది కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి మళ్ళీ ఎడం వైపుకు తిరిగి ఇరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు మళ్ళీ కుడివైపునకు తిరిగి ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన అయినా ప్రస్తుతం ప్రయాణించిన స్థానం నుండి ఎంత దూరంలో కలడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ అతను వచ్చేసి తూర్పునకు అభిముఖంగా అభిముఖంగా అంటే ఏం లేదు సార్ స్ట్రైట్గా వరుసగా అనేసి సో అభిముఖంగా అంటే మనకి మీనింగ్ ఏం మారదు సో తూర్పునకు అభిముఖంగా అతను వచ్చేసి ఎంత ప్రయాణించాడు ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణించాడు సో మనం తూర్పు అంటే ఏది ఈస్ట్ ఈస్ట్ సైడ్కి తూర్పు ఈస్ట్ ఈస్ట్ సైడ్కి మనం ఒక డైరెక్షన్ వేసుకొని ఎంత ప్రయాణించాడు ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణించాడు సో ఇదైతే ఇక్కడ రాసుకుంటాను తర్వాత మళ్ళీ అతను చేసేసాడంటే ఎడం వైపు తిరిగి పది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు ఎడం వైపు అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఎడం వైపు ఏదొద్ది మీరు ఇక్కడ కానీ నిలబడి కానీ చూస్తున్నట్లయితే ఈ ఆరో మార్కుని చూస్తున్నట్లయితే మీకు ఎడం అవుద్ది పైకి అవుద్ది సో ఎన్ ఎంత ప్రయాణించాడంట టెన్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎడం వైపుకు ఇప్పుడు నార్త్ సైడ్లో ఉన్నట్టు మనం నార్త్కి ఎడం వైపు ఏదవుద్ది ఇటు సైడ్ వద్ది అంటే మీరు ఇక్కడ కానీ ఆరో మార్కు వైపు కానీ చూస్తున్నట్లయితే మీకు అర్థమవుద్ది ఎడం వైపు ఎంత ప్రయాణించాడు ఎడం వైపు ఇరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు సో ఇక్కడ కూడా ఇరవై అని రాసుకుంటాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ కుడి వైపుకి ఇప్పుడు ఇది ఏ ఏ సైడ్ ఉంది వెస్ట్ పడమర్ సైడ్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి కుడి వైపుకి ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు కుడి దీనికి కుడి వైపు ఏ బౌద్ధి ఫ్రెండ్స్ వెస్ట్కి కుడి వైపు పైకి ఓకేనా వెస్ట్కి కుడి వైపు అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నిలబడి మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఇది కుడి వైపు అవుతుంది ఎంత ప్రయాణించాడు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణించాడు ఆయన ప్రస్తుతం ప్రయాణించిన స్థానం నుండి ఎంత దూరంలో కలడు ఫ్రెండ్స్ అతను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట ఇక్కడ 
ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాడు కరెక్ట్ ఇదే స్థానానికి వచ్చాడు చూడండి ఇరవై కిలోమీటర్లు ఇరవై కిలోమీటర్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి సో క్లియర్ చేసేస్తుంది దీన్ని ఈ కరెక్ట్ ఇదే స్థానానికి వచ్చాడు ఇదే స్థానానికి రావడానికి అతను ఈ టెన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాడు మళ్ళీ ఎంత దూరం ప్రయాణించాడు ఫైవ్ అంటే అతను ఈ ఇరవై ఇరవై కానీ తీసేసినట్లయితే అతను ఉన్న చోటు నుంచి ఈ టెన్ ప్రయాణించి మళ్ళీ ఇంకో ఫైవ్ ప్రయాణించాడు అంటే టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్రయాణించాడు అర్థమైంద ఫ్రెండ్స్ అతను చూడండి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చాడు అన్నమాట కాకపోతే ఇది మొత్తం తిరుక్కొని వచ్చాడు ఇప్పుడు చూడండి దీనికి దీనికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది టెన్ కిలోమీటర్స్ ఎందుకంటే ఆపోజిట్ సైడ్ అది కాకుండా అతను ప్రయాణించిన టెన్ను మళ్ళీ ఇరవై కిలోమీటర్లు ఇక్కడికి వచ్చాడు కాబట్టి సో కరెక్ట్ అతను ఉన్న స్థలానికి ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందంటే పది పది కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉంది మనకి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు అన్నాడు సో అతను ప్రయాణించిన స్థానం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి టెన్ కిలోమీటర్స్లో ఉన్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణించాడు సో ఈ ఫైవ్ ఈ టెన్ టోటల్గా వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అనమాట అతను ప్రయాణించిన ప్రదేశం నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎంత కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడంటే ఈ టెన్ ప్లస్ ఈ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూసిన వాళ్ళందరికి చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఒక క్వశ్చన్ అయితే నేను ఇచ్చాను దీనికి ఆన్సర్ మీరు వచ్చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ జయంత్ అనే అతను వచ్చేసి పాయింట్ ఎక్స్ దగ్గర నుంచి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ ప్రయాణించాడు అంటే పాయింట్ ఇది అనుకోండి ఎక్స్ అనేసి ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ వెస్ట్ వెస్ట్ అంటే ఏది ఫ్రెండ్స్ పడమర ప్రయాణించాడు అనమాట ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ అని తీసుకొని ట్వంటీ మీటర్స్ నడిచాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్ అని తీసుకొని ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ నడిచాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ రైట్ టర్న్ అనేది తీసుకొని ట్వెల్వ్ మీటర్స్ నడిచాడు మరి ఇప్పుడు అతను వచ్చేసి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు అండ్ ఎంత మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాడు అతను ప్రయాణించిన ప్రదేశం నుంచి దీనికి ఆన్సర్ అయితే తెలిసినట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను మీ కామెంట్స్కి రిప్లై అనేది ఇస్తాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ బై టేక్ కేర్ ఫ్రెండ